Zdrav svima! Danas ćemo pripremati jedan jako ukusan i fin gusti sos od Paradajza koji možete koristiti kao sos za pizzu tokom zime ili recimo kao dodatak raznim jelima. A evo i kako se pravi. Za ovaj sos će vam biti potrebno oko 600 grama paprike, kilogram i po Paradajza, malo sveže posirka, jedna vezica peršuna, kao i jedna glavica u belu gluka. Najprej je potrebno da nasjeckamo paradajz. Paradajz je potrebno naravno prethodno oprati, odstraniti ove zelene delove i iseći na četvrtine. Možete da ubacite i koji čari paradajza. Ako imate, nije neophodno. Ja ga imam baš u izobilju pa ću dodati malo i čarija. Kada smo nasjeckali paradajz, Uljuštit ćemo i jednu glavicu belog luka. Ukoliko su čenovi veći, prepolovite ih ovako na pola i dodajte u paradajz. Bit će vam potreban blender ili secko. I sada ćemo da stavimo paradajz zajedno sa belim lukom i da sameljamo. Dobit ćemo ovako jedan lep, gusti sok od paradajza koji ćemo da sipamo u šerpu. Ring glu ključite da se greje, najbolje je prvo da stavite na maksimum pa onda da smanjite kada krene da ključa. Za to vreme ćemo da očistimo i papriku, a papriku je potrebno nasjeckati ovako na malo sitnije komade. Ponovo će nam trebati secko i sada ćemo da ubacimo papriku i da je sameljamo. Dobit ćete ovako jednu lepu gustu smesu. Evo pogledajte koji ćemo da ubacimo u paradajz koji je već počeo lagano da krčka. Ova paprika će dodatno da zgusne paradajz i da će onaj lep okus. Paradajz ćemo kuvati nekih 45 minuta do sat vremena i s vremenom vreme je potrebno i premješati. Nasjeckajte vezicu peršuna pa stavite u blender. Dodajte i sveži bosiljak i sve to semeljite. Dodat ćemo zatim i ovaj zeleniš pa dobro promješati. Kao što vidite sos je već lepo zgusno. Kada dodamo zeleniš potrebno da ga kuvamo još nekih 5 minuta čisto da ovo bilje otpusti onaj lep ukus. Pogledajte, sad ću dodati do vrkaščice bibera, ne morate ako ne volite. Dodajte jednu supernu kašiku šećera kao i jednu supernu kašiku soli. Pa sve to dobro promješajte. Najbolje je sada da probate, pa ukoliko smatrate da treba još nešto se doda, onda slobodno dodajte. Tegle je potrebno da prethodno dobro operete i bilo bi dobro da ih sterilizujete. Sipajte vruć sos u tegle. Nema potrebe da čekamo da se sos haladi jer nam treba baš da bude vruć dok ga sipamo. Kada smo tegle dobro napunili, zatvorit ćemo ih čistim poklopcima. Najbolje bi bilo da poklopci budu novi ili da ih prebršete alkoholom. Kada ste zatvorili tegle, okrenite ih jednostavno ovako naopako i ostavite tako da se ohlade. Na taj način će one biti dobro zatvorene. 
i evo pogledajte kako je lepo gust sos za razne jela. Nadam se da će vam se dopasti da ćete uživati tokom zime u ukusu ovog predivnog sosa. Puno vas pozdravljam, ćao!